uhuru wa Tanganyika ma Tanzania bara yataambatana na mkutano wa kwanza wa kitaifa wa maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Na mwaka huu 2050 tukumbuke sasa hivi tunatupo katika dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025. Maana mwaka 2025 e, tutamaliza dira hii ambayo tutupo nayo mpaka sasa hivi lakini kuanzia 2025 tutakuwa tunaenda katika dira ya namna nyingine. Sasa katika dira hii ya miaka hii 25 hapa E, tumefanya kitu gani tumefanya kitu gani tumefika wapi e, tumetoka tangu uhuru mpaka hapa tumepiga hatua kwa kiasi gani kwa sababu mambo yanabadilika serikali ikaona ili twende vizuri lazima tuwe na dira tuwe na mwelekeo ni nini tunahitaji kufanya wapi tunahitaji kufika katika sekta zote za maendeleo elimu afya lakini pia na sekta mbalimbali mbali, ambazo zote hapo utakuja kuzi, kuzigundua ile ambako tunaenda kuizungumzia dira hii ya taifa ya maendeleo. Jina langu ni Habib Abdullah Uthman Feruz ambaye nitakuongezea kipindi hiki na utaweza kushiriki nasi. Siku ya jana nilikuuliza unafahamu chochote kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa? E, pengine unachangia una, 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 una kwa kiasi gani? Kwa sababu katika kuchangia dira ya maendeleo ya taifa utahitajika kutoa maoni. Sasa utatoaji maoni wakati ufahamu e, kile kitu ambacho una kizungumzia. Sasa nikasema sisi waandishi habari kazi yetu ni kuelimisha na kuhakikisha unapata taarifa zilizo sahihi leo hii tutajadili swala hili la dira ya maendeleo ya taifa uh, mwaka 2025 mwaka 2050 na, na katika hilo sitakuwa peke yangu nitakuwa na Bituro Kazeri ye ni msosholojia lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya uchumi ambaye ye sasa atatupitisha katika dira hii ya maendeleo ya mwaka 2025 ambayo inaenda kutamatika mwaka huu 2025 naye pia tutamuuliza ana, anatamani dira ya mwaka 2025 25 iwe na vitu gani lakini pia tutakuuliza wewe mtazamaji unahitaji e, pengine hii dira ya mwaka inaoishia ino, mwaka 2025 ulichangia kitu gani ama ulikuwa unaifahamu kwa kiasi gani lakini hii ya mwaka 2050 unatamani ifi, iwe na vitu gani ndani yake karibu sana mtazamaji e, tuku naweza namba hapo zipo 0742 ndio njia yako ambayo unaweza kunifikia hapa unaweza kunitumia maoni yako nitayasoma vizuri usipige simu kwa sasa mpaka pale nitakapokuambia unaweza kupiga simu sasa hivi tuma tu ujumbe bitulo karibu sana asante sana abda vipi hali mimi niko mzima Mwenyezi Mungu nashukuru na nikupe heri ya uhuru. Asante mm, sana. Wakati ule nadhani sisi tunamfumbua macho wake mm. uhuru umenikuu muhuru nimeukuta mimi tuna miaka 4. Okay. Eh sitina moja uhuru, sitina nne nikazaliwa mimi. Okay. Kwa nimeukuta hapo lakini nakumbuka maneno yale uhuru mm. na watu walikuwa wakitikia kazi ya tano. Okay au uhuru uhuru na kazi ndio zilikuwa salamu za wakati ule. Mm. Sasa utaona muendelezo ule labda ndio muendelezo tukaukuta hapa kazi tu na sasa tuna kazi yendelee. Kuona kila mara kulikuwa kuna neno kazi 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 kazi. Mm. Lakini katikati hapa tumeona kuna maisha bora kwa kila mtanzania. Mm. Sawa, hey. si ndio? Wakati wakati <laughs> kikwete uh, tumeona kuna ruksa mm. wakati wa um, wa mzee mwinyi okay. na katikati hapo tumeona uwazi na ukweli wakati wa mkapa wakati wa mkapa okay. sawa so, na, na, na leo mtazamaji kwenye sherehe hizi za uhuru mgeni rasmi ni rais daktari Samia Su Hassan ambazo zitafanyika katika ukumbi wa mkutano wa Jakaya Kikwete umeniambia uli, ulizaliwa eh, mi, tangu, miaka mitatu mi, miaka mitatu baada ya uhuru yeah. maana yake mwaka 64 mwaka 64 yeah. sasa eh, wakati ule ukaenda mpaka sasa hivi nyinyi wa, 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 wa masuala haya ya uchumi na nini unahisi tu, tumepiga hatua lakini kwa miaka hii sitini na mbili hmm. eh, tulipaswa kuwa hapa tulipo kwa wakati huu Um, ngoja kwanza jambo mmoja ninalo nisikitisha ni kwamba tumepoteza uzalendo wa nchi yetu. Uzalendo umepotea. Uzalendo umepotea. Na utaenda madukani utakuta kadi za kutakiana Idi Eri Haj, Idi, Eri ya Idi, sawa, Eri ya Christmas, Eri ya Valentine, mwaka mpya na nini. Lakini uwezo kupata kadi ya kutakiana heri ya uhuru wa nchi yetu wenyewe. Okay. Haipo. 
ile sio kwa uzalendo hakuna hapo. Wewe ukianza hapo kama uweze kujitambua, yani ukipoteza utambulisho wako. Mm-hmm. Sawa? Yani unaweza kubeba kadi, unaweza kubeba hati ya kusafiria ya Tanzania. Mm-hmm. So hati yani lakini kule watu wote hatujaona yeye fursa kwamba tunahitaji lakini na hakika hata ukitengeneza mm. itakosa mnunuzi itakosa mnunuzi eh kwa hiyo leo kwa hiyo tuna 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 na, naona shida kwenye kwenye kupoteza ile hazi yetu mm. ya kujisifu kujisifu kwa kwa utambulisho kwa wetu kwa taifa wetu uh-huh. na hiyo tungeiona kwa vitu ambavyo tuna tunafanya tuna sasa uki 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 tazama jambo hili pengine nilikuuliza hapo awali uh, tulipo uh, tulipotoka <coughs> na tulipo tulipo leo ngoja nirudi kwenye misingi yetu ni hivi mm-hmm. tulipopewa jana nilikuwa nasikia mwalimu anatoa hotuba yake alipewa uhuru bendera ikapandishwa bendera ya Mwingereza ikateremka mm-hmm. ikateremshwa na tukakabiziwa katiba Okay. Tukapewa katiba. Tukapewa katiba. Katiba ambayo hatukuiandika sisi. Ni katiba ambayo iliandikwa na wale walio wenyewe. Wenyewe. Na um, lakini mwishoni tumefika mahara, tumeandika sisi katiba. Na katika katiba pale tuna neno moja muhimu sana. Lipi Tunasema yo. sisi wa Tanzania. Hmm katiba yetu ya mwaka 1000 ya 77 ya... uh-huh. tunasema sisi wa Tanzania tumeamua kujenga taifa la ujamaa na kujitegemea okay. taifa la ujamaa na kuji na kujitegemea, na kujitegemea. Na kujitegemea wenyewe sawa uh-huh. hiyo ndo dira yetu okay. ya kujenga taifa la ujamaa na kujitegemea. na kujitegemea na kule nyuma ya ile katiba uh-huh pameandi kuna tafasiri ipi hiyo muktadha kwa, kwa muktadha wa katiba ile ujamaa na kujitegemea maana yake ni nini tuishi kidugu kama ndugu sawa kama tulivyokuwa tukiishi katika maisha yetu kuheshimiana ndio kuwe na demokrasia na kuwe na uhuru na kujitegemea Okay. Hiyo ndo tafasiri ya ujamaa na kujitegemea. Na, kujitegemea. na mimi naona naona ndio hicho kitu ambacho tulijitahidi kujenga. Mm. Hatu sisi hatujawahi kujenga ujamaa ule tuliosoma darasani. Kwa nini? Ujamaa wa kama wa Urusi, kama mm. wa China. Ah. Yeah. Ujamaa wetu unatokana na maisha yetu ya asili okay. ya undugu, kuheshimiana, kuthaminiana, kusaidiana. Mm-hmm. Sawa? Takupa mfano mmoja kwenye shughuli za kilimo. Mtu ana shamba lake, anawaita jirani zake waende kumsaidia kupalilia au kupanda. Hayo yalikuwepo. Ndio tunataka tuendeleze hayo. Ndio ujamaa wetu tulikuwa tunaishi. Lakini wale wanapokwenda kupanda mm. au kupalilia yale mahindi yale kwenye shamba la yule jirani yao si ya kwao ni ya kwake ni ya kwake kwa hiyo kwa hiyo si ujamaa kwamba ulikuwa unatukataza kumiliki mali ah mm. ulikuwa unamiliki mali inajulikana kabisa ni yako ni kwako lakini wenzako wanaweza kukusaidia kufanya kazi zile tunazofanya hicho kitu naona bado kwenye vijiji kipo lakini hata katika shughuli zetu hizi kwamba mm. tuna una harusi sawa unawaita watu wanakuchangia lakini yule mke sio wao yule mke ni wako wao ndio maisha yetu tunayoishi <laughs> ingaje sasa kwenye maswara mengine ya elimu hilo jambo hatujaenda kwa ni vizuri nadhani hilo jambo tuliweke sawa alijulikane kwamba sisi hatuja naona kila mara naona hatuna dira sio hatuna nini hatuna nini ah mm. dira yetu iko kwenye katiba yetu tuliamua pale kwenye dibaji mm-hmm. sisi tunataka kufanya nini tunataka kujenga nchi ya ujamaa na kujitegemea na tafasiri ya ujamaa na kujitegemea imewekwa kwenye hiyo katiba na hatujawahi kutoka hapo watu wengine wana wasiwasi ah hilo mimi na watanzania tumesimama hapo na viongozi wetu na serikali zote zetu zimesimama hapo 
Sao. Sasa uh -huh. hatuwezi kwenda tumefika hapo. Uh -huh. Mi, lazima kuwe na mipango. Nadhani kulikuwa na mpango wa kwanza wa miaka mitatu uh -huh. au minne. Ndio. Miaka mitatu au minne ili ku yani toka 61 nadhani toka 62 uh -huh. mpaka 65. Mitatu. Mitatu min, mitatu. Uh -huh. Na ule mpango haukufanikiwa sana kwa sababu ya utegemezi. Okay. Ulitegemea misaada kutoka nje na ile misaada haikuja kwa wakati kwa ule mpango uli ulifeli. Hauku 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 kufikia matarajio yake. Matarajio ambayo yaliwe. Kwa toka hapo tumekuwa na mipango. Sawa? Mm -hmm. Mipango mirefu nadhani 25 25 tunakwenda. Mm -hmm kwa tumefika 2025 ambao sasa unaisha hmm. sasa tunatengeneza mpango wa 2025 sawa na katikati uh -huh. yake pale ile mipango inavunjwa vunjwa 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 kwenye mipango mimi miaka mitano mitano, mitano, mitano mmoja tunakuja kwenye budget hiyo budget lakini msingi wake unakuwa kwenye ile kwenye hiyo na nini lakini ile yote ili uweze kutengeneza na utengenezaji wake wote lazima urudi kule kwenye katiba. Kwenye katiba. Kwamba lengo letu ni kujenga taifa la ujamaa na kuji kujitegemea. Na kujitegemea. Sawa. Sa Sasa <coughs> eh, tu 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 umeanza umeanza kugusia gusia hili jambo hapa. Tuangalie dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 kwa sababu katika mkutano wa leo mm. ambao nakumbuka wakati ule waziri mkuu alizungumza akasema akasema jaliwa akasema kutakuwa akizungumzia mkutano wa wa hi leo kutakuwa na wale wa, wa wazee watano mashuhuri mm -hmm. kutoka katika kila mkoa mm -hmm. wataenda pale kulu kwa mm -hmm. ya kushiriki ya jambo hili la leo sasa tuangalie ratiba ya leo inaonesha cha kwanza kitakachofanyika ni kupokea taarifa ya tathmini ya utekelezaji wa, wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 ambao inatimishwa mm -hmm. mwaka 2025 mm -hmm. na sisi tutaanzia hapo hii tathmini tuifanye tathmini kwa sababu ili tu, tuweze kufahamu tunataka kwenda wapi lazima tujue kile ambacho tulikipanga kimefanikiwa kwa kiasi gani sasa kabla tujaingia ndani ya mpango wenyewe naomba utuambie dira tunaposema dira ya taifa ya maendeleo tunamaanisha kitu gani ni ni ni, ni mpango tukisema dira ni ina, tunaelekea wapi Mwelekeo. kitu kinachotuelekeza tunaenda wapi ili mm -hmm. tupate tunachotaka ni kitu kinachotuelekeza tunataka kupata nini na tuelekee wapi kupata nini ndio sawa sisi kwenye sociology tunasema kwa hiyo sociology ya uchumi na wachumi wenyewe wanasema mm. uchumi ni namna ya kupata mm. kitu unachokipata kwa kutumia vitu ulivyo navyo ndio sawa <laughs> ni namna ya kupata kitu ulicho nacho unachotaka hmm. kwa kutumia ulivyo vitu ulivyo navyo sawa kwa hiyo ndio tunachokiweka kwenye kwenye dira sawa hmm. kwamba tu, sisi tuko hapa tuna vitu hivi na tunataka kufikia hapa okay. tunafikaje Tunafika. hiyo ndio dira yeah. sawa sasa tumekuwa nayo hii tulionao sasa hivi ni dira ya elfu mbili hmm. kwa miaka mitano inatufikisha mwaka elfu mbili na ishirina tano na bado tuna miaka miwili huko mbele kufikia mwisho wake. Hey. Sasa tulitaka kufanya nini katika hiyo miaka 25? Tulitaka kufanya nini? Tulitaka kufanya nini? Hmm. Ndio jambo ambalo tunataka tuanze nalo. Tuanze wakati wa uhuru. Na wakati wa uhuru uh, upande wa wasomi. Mm -hmm. Tulikuwa na wasomi wachache sana. Sawa? Wasomi tulikuwa wachache. Wa dakika elimu. Kiwango cha elimu kilikuwa chini sana ni kiwango ambacho kilikuwa cha watu wachache ndio eneo la watu wachache sana ukiingilia kwa mfano mfumo wa elimu kwa sababu wakati wa ukoloni mfumo ulikuwa hivi mm -hmm. um, uh, elimu uh, huduma zote za jamii ndio ziliachwa kwa mashirika ya dini na bahati mbaya sana yaliyokuwa na uwezo wa kufanya hivyo mm. ni mashirika ya dini za Kikristo okay sawa okay waislamu hawakuwa sana mm. sawa lakini um, utawara mm. utawara ulikuwa kwa wao wale wa koloni mm. na machifu yeah. na machifu kule chini lakini biashara biashara 
ilikuwa ina na hilo ni jambo muhimu sana ambalo huko kwenye 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 nani ninakuja kuliona huko mbele tutakapoenda kujadiliana mm. walipokuja hapa waingereza mm. sawa na na sasa hata waingereza na wajerumani lakini hasa walipokuja waingereza wa waligundua kwamba sisi hatukuwa wenyeji mm. hatukuwa na sababu yote ya kufanya biashara kwa sababu tulikuwa tukizalisha vitu vyote tunavyotaka sisi wenyewe kila mtu ana shambaraka na muhogo wake anapata samaki wake kwa hiyo hana na kila mtu anacho kwa hiyo hakukuwa na sababu ya kubadilishana ilipokuwa ni lazima kulikuwa na kubadilishana okay. kwa kumsingu ulikuwa chini sana wa biashara miongoni mwetu. Biashara iliyokuepo ilikuwa ya Waarabu nayo iliruhusu mali ya asili, nyara za asili, nyara. Mm. Meno ya tembo, sungozi, yeah. za wanyamapori hizo ndizo walikuwa wakifanya biashara nazo walipokuwa kitaka mwishoni ikaishia kwenye biashara ya binadamu, utumwa. Yeah, Sawa? Wanaenje wanakusanya hawa wanakusanya. Kwa hiyo wa, 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 wazungu watawara wetu wa koloni waliona mapungufu yetu ndio maana wakaenda India wakatuletea wafanyabiashara wa Kihindi. Okay. Kuja kufanya shughuli za biashara hapa. Kwa nchi ilivyokuwa imegawanyika ilikuwa ni hivyo, elimu na mambo ya jamii, huduma um, zote za jamii wafanye mashirika ya kidini. Sawa? Harafu biashara wafanye ndugu zetu kutoka Asia kutoka Asia, Asia sawa yeah. ambao walikuwa kila mara leo tunaona akina Mohamed Deuji mm. wamezaliwa wamezaliwa Singida leo yeah. wako Dar es Salaam kwa hiyo walikuwa wametawanyika nchi nzima kufanya biashara kwa sasa sisi tunaweza kuona tuliko toka mm. sasa hivi biashara nyingi inamilikiwa na watanzania Tanzania wenyewe sawa sio wakubwa lakini wengi tumejifunza kutoka kwa na hili ni jambo muhimu sana kwamba katika hii mipango ya maendeleo hii lazima kuweko na mkakati wa kukuza wafanyabiashara wa kitanzania. Kwa sababu unajua Abdara ni kwamba <coughs> bila kodi mm. hakuna serikali. Kwa nini? Sababu ser- kodi ndio inayoendesha serikali. Okay. Lakini bila biashara hakuna kodi. Kwa hiyo biashara ndio serikali. Sasa kama haitawaangalia kana mpango mzima hauwaangalii wafanyabiashara, mm. huo mpango utaenda kufa nini? Kuanguka, utafeli. Utafeli. Mm. Sawa? Sasa swali jetu na wafanyabiashara, mimi ninasema hapana. Kwa nini? Tuna. Kuna tuna wafanyabiashara. Kuna watu wanaojifunza kuwa wafanya biashara, wanatakiwa kusaidiwa. Kwa namna gani? wanatakiwa kusaidiwa kwa kupewa kufanywa uatamizi. Sawa? Mm-hmm. Kwanza nitakwambia kwa mfano mfano mmoja. Akiamka mama Ntilia akaanza genge hapa. Mm. Na akaamua kupika kuku. Ndio. Sawa? Siku ya kwanza hata mmaliza yule kuku. Yote atauza nusu kuku. Yes, hai. Lakini hai. akienda sokoni hawezi kununua nusu kuku. Atanua kuku. Atanua kuku mzima. Hai. Na huyo mama Lishe huyu hana friji, kwa hiyo hataweza kumtunza huyo kuku vile vipande vingine vile vipande vya nini vile vile baki uh-huh. sawa si ndio ndio kwa hiyo anaweza kwenda hivyo kwa wiki nzima mpaka aje atengeneze soko lake aweze kumaliza kuku mzima labda atachukua wiki mbili Sayin. sawa wateja yeah. wamzoee na wakimzoea nao wanaanza kumkopa kwa hiyo huyu mtu tukianza kum, kumtoza kodi siku ya kwanza mm. sawa maana ni kwamba tutakuwa tunamuumiza hajapata nguvu za kutosha kuweza kulipa kulipa kodi kulipa kodi kwa lazima kuwasaidia kuwe na mpango wa tamizi mm. sawa na serikali inafanya jitihada za kufanya hayo maneno lakini sasa tunakwenda tunavyokwenda sasa turudi baada ya kuweka misingio turudi kwenye hii ile 2025 ilikuwa inataka nini uh-huh. moja ilikuwa inataka tuboreshe maisha ya wa Tanzania wa Tanzania sawa maisha. jana nisikia mwalimu ametumia neno zuri sana ambalo mimi kwenye hotuba yake nimefurahi kulisikia huwa tunasema heli na fanaka sawa mm-hmm. sasa naona kwamba maisha bora na fanaka wa Tanzania ndo mpango huo ulikuwa unataka tuwe nayo maisha bora na, na fanaka. fanaka sawa ndio yeah. wewe mswahili utakuwa unajua fanaka sasa <laughs> tunapambiana kwa na heli na fanaka mm. fanaka maana yake ni lakini 
lengo lake jingine lilikuwa ni amani, utulivu na umoja. Kwamba katika ile miaka 25 20-25 hilo jambo liendelee kuwepo. Mm. Lakini tuweze kupata nguvu lengo la pili. Twende kwenye uchumi shindani. Okay. Sawa? Mm. Sasa uch, uchumi shindani ni kwamba sisi hatufanyi biashara peke yetu, sawa? Hatuishi peke yetu, sawa? Tuna jirani zetu, sawa? Sasa sisi tunashindanaje? <clears throat> Kwa mfano tunatengenezaje bidhaa ya Tanzania iweze kwenda sokoni ishindane mm. na bidhaa ya kutoka Kenya. Sawa? Sasa hivi utaona utaona kuna mulegorego kidogo utaona utakao mbele utakao kwenda kwa Lakini ya. Lakini tutengeneze pia wa mgawanyo. Ile keki ya taifa tunairaje? Eh? Inapatikanaje? Na katika mgawanyo huu tunaweza mgawanyo jumuishi tunazingatia mambo yafuatayo kupaswa kuzingatia mambo yafuata. Kwanza huduma za kijamii, elimu, afya uh, na miundo mbinu. Sawa? Sahi. Katikati pale tuone hivi vitu vilitakiwa kufanya nini. Lakini utawara bora. Kwenye habari ya rushwa, si nini? Na jambo moja muhimu ambalo nashangaa na leo limetokea wapi utaona sasa tunakwenda kwenye dude mmoja linaitwa haki jinai unaona rais alipita pita hapa akaunda tume yake ikapita ikaja na hiyo habari ya haki jinai haki Sao. jinai sasa hivyo hayo ndo mambo yalipaswa kuemo kwenye kwenye yalikuemo kwenye mpango wa 20 sasa tuna hakika yalikuepo toka nyuma na tunatarajia ya wemo katika mm. 25 ishi, amsini, okay. 25 sawa <coughs> uligusia hapo swala la, la, la kodi na namna ambao tunafanya biashara ama watu ambao wao mwaita wanaojifunza kufanya biashara <laughs> e, uki, ukiangalia miongoni mwa mafanikio ya dira hii ya maendeleo ya mwaka 2025 ni pamoja na kuongezeka kwa makusanyo ya kodi kwa mwezi na pia uliweka uliweka wazi hapa mm. kwamba kodi ndio inaendesha eh, serikali hakuna kodi na hii imekuwa ime, imezua mjadala mwingi sana kwa sana masuala <coughs> haya kodi kwa sababu uh, waziri wakati ule uh, mwiguru mchemba wakati anazungumzia swala utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2025 uh, alisema hii dira ime, imesaidia makusanyo ya kodi kwa mwezi ilikuwa ni kabla ya dira sasa kwa mm, mm. makusanyo ya kodi yalikuwa ni shilingi bilioni 30 kwa mwezi mm. lakini baada ya dira utekelezaji wa dira um, ya, ya maendeleo ya ma, makusanyo ya kodi yalifikia shilingi trilioni mbili mm. na hii imeonyeshwa kwa namna gani hii dira inaweza ikasaidia ika katika jambo hili na ukiangalia Watanzania wengi wamekuwa waki linapokuja swala kodi hata wakati unatoka um, nyumbani na kuja ofisini swala la kodi pia kwenye 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 gari nilikaa watu wakawa nalalamikia mm. sana swala mm. la kodi mm. inapokuja swala la kodi tozo mbalimbali watu bado wanazungumza mambo mengi unadhani e, tatizo liko wapi tatizo una, kwa sababu umeweka umezungumza hapa bila kodi hakuna serikali hakuna serikali na bila biashara hakuna kodi. kodi kwa biashara ndo serikali kwa hiyo tuanze na kipi <laughs> tuanze na biashara tuanze na biashara ama tuanze Hili, na unajua kodi. unajua ngoja <clears throat> sisi sisi kwenye sosiolo tunasema kuna bina, tunajifunza matendo ya watu matendo ya watu Sawa. kila tunasema kwamba kila mtu anapotenda tendo lolote linataka kumfaidisha yeye sio mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo hii Sawa? Uh-huh. lakini sasa mwingine anaokuja yale ni matokeo. Tuseme kwa mfano uh-huh. wewe unasikia baridi. Uh-huh. Kwa unaenda unachukua gogo. Unaliwasha moto. Uh-huh. Kwa hiyo unapata joto. Wakati huo gogo gogo linaungua. Uh-huh. Sasa gogo litaacha vitu viwili. Mka na majivu. Mm-hmm. Wewe huna shida na mka, huna shida na majivu. Lakini yuko mtu atakuja kufaidika na majivu. Na yuko mwingine atakuja kufaidika na mka. Mm-hmm. Sasa tuona lugha inayotumika. Mm. Tunawaambia waziri 
na rais wakati mwingine na viongozi wa serikali wakati mwingine wanaambia wafanyabiashara waje wawekeze mm. sawa ili serikali ili watu wapate ajira na serikali ipate kodi uweze kumvuta mtu kwa maneno ya hivyo lakini serikali imekuwa ikiandaa basi ndio ndivyo wanavyo ndio lugha inayosemwa kwa mimi sitegemei hiyo lugha niikute humo ndani Ehe, mimi ninge leo ningekuwa mfano kushiriki na wale ningesema njoo uwekeze utengeneze pesa njoo uwekeze kutengeneze pesa, pesa. yaani unaingia kwenye kichwa cha huyu mtu kwa sababu huyu mtu hana shida na kukuajiri wewe yeye ana shida ya kutengeneza pesa. pesa lakini katika kutengeneza pesa atakuajiri wewe na katika kutengeneza pesa atalipa atali, wewe kodi. Mm. Kwa hicho kitu ambacho ndicho tunachokikosa. Okay. Sawa? Yaani mfumo mzima wetu wa kodi unaanguka unaanguka hapo. Kwamba 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 siku ya kwanza tu mnaanza kuvurugana pale mlangoni. Lakini hivyo mm. kumwambia mtu kama Mungu alivyotuambia zaini muongezeke. Hakututisha na kufa. Sawa? Mungu anatuambia zaeni muongezeke mjaze dunia kwa bila Mas. shaka kwa maana hiyo kama tutahitaji <coughs> mafanikio ama kama nchi itahitaji kujiendeleza ama kuendelea kama pale ambavyo kila mtu anahitaji kufika mm. bila shaka kodi ni jambo la muhimu la muhimu sawa lakini namna linavyowekwa uh-huh. ni kama ni kama kikodi ndio kikwazo kikubwa cha biashara cha kwanza okay. kwa tunatakiwa tutoke huko tunatokaje Tunatoka kwa kubadilisha lugha yetu. Tuiweke vipi? Tuambie wawekezaji njooni mwekeze mtengeneze pesa. Mtengeneze pesa. Sio unjoo mwekeze mlipe kodi. Haya. Ukimwambia mtu hayo mtu anakwambia ah kama ni hivyo mimi <laughs> siji. Pingine sitabadilika. <laughs> Haya. Tuki, tukiangalia hii dira ya mwaka 2025. Mtazamaji tunafanya tathmini ya mwaka ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025. Eh, 25 miaka hii 25 kabla tujaenda kwenye 25 tujue ni wapi tulipofika na nini kimefanyika katika dira hii ya miaka eh, 25 mwaka ya, ya mwaka 2020 2025 sasa tuki, tukiangalia hapa miongoni mwa mafanikio ambayo yanatajwa katika mateke, utekelezaji wa dira ya maendeleo ya, ya mwaka 2025 umewezesha nchi kufikia eh, mafanikio mbalimbali ikiwemo kuingia katika uchumi wakati wa ahadi ya chini ambapo taifa lilifanikiwa kuongeza kasi ya kuwa uchumi kwa wastani wa asilimia sita na kupungua kwa kiwango cha umasikini kwa zaidi ya asilimia tisa kutoka asilimia 35.7 mwaka 2021 hadi asilimia 24.6 mwaka 2017-2018 na bituro wakati e, makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari e, Philip Isidori Mpango Aki, 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 aki zindua mchakato wa maandalizi ya dira mpya ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 Dodoma mm. ali, alizungumza akatoa maagizo kadhaa alitoa maagizo sita kwanza kuzingatia katika dira maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 mm. lakini cha kwanza cha zungumza kuimarisha uwezo wa uchumi uliopo mm. na kulinda mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025 mm. na mafanikio hayo ya kwanza tunaambiwa ni nchi e, kuwa na hadhi ya uchumi wa kipato cha chini e, kip, kipato cha kati Jakati. cha chini mm-hmm. mwaka 2020. Mm. Sasa e, tunawezaje kulinda hadhi kwanza bado tupo kwenye hii hadhi? Na, na tupo kwa sababu ya vigezo vinavyo kuna, kuna vitu vitatu kuna vitu ambavyo vina vina vinatupa tabu kidogo kwamba mm-hmm. Na mimi nataka tutoke huko. Uh-huh. Mimi maoni na ningetamani tutoke huko kwamba tunaposema uh, tunaposema kitu watu wakione, uh-huh. kionekane. Mimi ninaviona vitu vingi sana vinaonekana. Vitu gani hivi? Sawa? Uh-huh. Kwamba hatujavisema tu watu wakajua kwamba hivyo vitu wanavyo. Uh-huh. Sawa? Kwa mfano tukisema na na, na ukitaya hizo takwimu takwimu zinazotolewa umasikini mm. si umeshuka si nini si nini si nini watu wengine wanashangaa hivi walitupima lini walituona lini walifanya nini mm. hawaoni hawajai kumuona mtu anavyo kwa kuna mtu anapiga huko anaweka kwenye kompyuta anatengeneza maneno alafu anapata vitu vyake anapata lakini tukimwambia mwananchi katika uhalisi wake wa kawaida mm. jambo ambalo tunaliona wote mm-hmm. sawa wote jambo ambalo tunapaswa kuimarisha mm. kwa miaka hii 
ishirini katika uhai wa huu mpango wa 2025 chakula uhakika wa chakula kama taifa uh-huh. limekuwa ni jambo ambalo tunaweza tukajisifu okay. yako matatizo ya mtu mmoja mmoja ndio anarara njaa kwake lakini haya hawezi kutufanya kuwa tatizo la kitaifa kwa sababu sisi tatizo linakuwa tatizo mm. kama lipo linawapata watu wengi na linahitaji lakini wewe ukilala njaa nyumbani kwako kwa sababu ya matatizo mmoja mmoja haya yeah. lakini pia hata ukilala njaa hata kwenye njaa kwenye shida mm-hmm. ya njaa upungufu wa chakula yeah. sawa serikali bado imekuwa na uwezo wa ku wa kuafikishia watu chakula kwa wakati mm-hmm. na yaani tuseme hatuna mtu aliyekufa kwa kukosa chakula kukosa chakula nchi hii katika miaka 20 25 25 sawa mimi nimeona nimeshuhudia njaa mm. mwaka 84 83 kwa hiyo mimi nisinge sijaiona 20 20 25 na macho yangu haya na akili zangu ambazo zikidogo zimepanuka zimeona kidogo. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunapaswa kujisifu na tungependa katika mpango huu ni kubaliane na makamu wa rais kwamba tuhakikishe tunabaki hapo hapo na tunaongeza uwezo wetu. Sawa? Na tutaona kuna jitihada zimefanywa sasa yanajenga magara ya kutunzia chakula karibu na maeneo ambayo yanakuwa zao zamani magara yalikuwa wapi? Makambako usiyo wapi usiyo wapi kulikuwa na yani maeneo ambayo una, unajua ukienda sehemu fulani unaweza ukakuta gala ndio yeah. lakini tunaona katika kukamaisha mtu mmoja mmoja wa Tanzania wengi sasa leo wana simu za mkononi ni, ni, ni mafanikio hayo ni mafanikio. wanazo yeah. katika level ya sasa unaona kwamba mtu anapopata era ya ziada akaweza kununua simu hmm. sawa na akaweza kuitunza ile simu akawa nayo akaweza kuiendesha si huyu si mtu ambaye ana maisha regerege kwa sababu kwa sababu kwa sababu tunaona katika si maisha tochi, ya regerege ndio uh-huh. lakini sasa katika hali ngumu hiyo mm. tochi unaiuza okay ili upate okay. nini unaweza kuiweka rehani upate pombe yeah. warao grasi moja ya gongo wale mm-hmm. gongo yupo na nini na pombe yako ya kienyeji kule anapata mtu anaweza kwenda maisha yake kwa hiyo tunaweza tukaona kabisa kwamba kuna vitu mm. ile hali ya umaskini na sasa mtu akishakuwa na mali sawa anamiliki mali huyo sio maskini huyo sio maskini eh. sawa uki, 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 ukiangalia kwenye nimekuuliza hapo tufanye tu, tu, nini sasa kwa sababu ukiangalia makamu wa rais alisema hata wewe pia umeunga mkono jambo hili la kuhakikisha tunaanzia hapa mm. tunasonga mbele tunaimarisha hiki tulicho nacho tunaimarisha hicho mbele <coughs> nacho sasa tunawezaje kuimarisha hiki cha tulicho nacho cha uchumi wakati kwanza tukianzia wa kipato cha kati tunaweza kuimarisha kwa sababu ndo tunakwenda kwenye huu mpango tunaokwenda nao mm-hmm. una huu ambao sasa maoni ya watu yanatakiwa yatafutwe mm-hmm. ili ili kuhakikisha kwamba kitu kinafanya nini tunaendeleza sawa na utaona katika vitu ambavyo watu wanafikiria mm. bado ile ile habari ya kuboresha maisha kwa sababu yeah. shughuli yoyote ya uchumi eh yeah. yani yeah, yeah, shughuli yoyote inamlenga binadamu inamlenga binadamu yeah. na shughuli yoyote ya uchumi sawa mm. lengo lake ni binadamu sasa sisi katika maisha yetu kwamba tunategemea yote haya habari ya maisha yetu iendelee kuboreka na tuwe na heri na fanaka katika maisha yetu hizi okay. kerele kerele zote hizi tuweze kupata matibabu tuweze kupata usafiri tunavyotaka hata kama anatupandishana uli tuweze kutuweza na uwezo wa kumbudu hizo ndio zile zinazo kwenda nazo hivyo ili ili serikali iweze kujiendesha iweze <laughs> kujiendesha uh-huh. na hawa watu nao waweze kujiendesha mm. tupate elimu tupate uelewa na tupate shughuli za kufanya okay uki okay. uligusia hapo na kimsingi kwenye kilimo serikali ama taifa lina mpango wa kuwa gala la chakula makapu la chakula sawa Afrika. Ukiangazia kwa, kwa mfano katika kilimo Tanzania ina fursa ya kuwa gala ukiangalia kwenye yale mafanikio ya mwaka 2025 ambayo yalikuwa yanabainishwa hapo na na daktari eh, Mwiguru Nchemba. Mm. Alisema eh, katika bara la Afrika na hata mashariki ya kati na duniani eh, Tanzania inaweza ikawa gala la chakula lakini kama tukilenga uzalishaji mkubwa wa, ma, wa mahindi mm. ngano shairi maharage soya sukari mafuta kupikia korosho matunda na mboga mboga na vitu na, na viungo mm. hivi wewe unadhani kama watu wataalamu wa, 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 wa uchumi mm. e, ni uwekezaji gani ambao unahitajika kufanywa katika kilimo hususan katika haya 
ma, 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 mazao ambayo yametajwa hapa ili tuweze kuhakikisha tunafikia hatua hii ya kuwa gala la chakula kwa nchi hizi za Afrika. Mimi ningetamani kitu cha kwanza naona jitihada kwa ningetamani kitu cha kwanza ambacho mm. tungetoka kufanya msingi wa kwanza ni kwamba tusiangalie nje. Mm. Tuangalie ndani kwa sababu tunavyofikiri sisi na wenzetu wanafikiri hayo hayo. Okay. Sasa tu, tuangalie tuangalie maeneo ambayo hatujawafanyia kazi. Sasa hivi kuna nafaka mbili tu zinaliwa duniani hapa kiasi kikubwa. E, tatu. Mm-hmm. Mahindi. Mchere um, mpunga sawa mm-hmm. wali huo ngano. Sawa? Ndio. Sasa turudi kwenye dira yetu ujamaa na kuji na kujitegemea tuna sababu sasa katika kikipindi tutengeneze mpango wa kuhakikisha tunazalisha kwanza kwa ajili yetu hmm. mchere wa kutosha okay. sawa ngano ya kutosha tulikuwa na mashamba wakatule alileta ugomvi mkubwa kati ya mwalimu Nyerere hmm. na profesa Mazurui marehemu mm-hmm. wote marehemu sasa Mungu wa rehemu profesa Mazurui yameanzishwa ma, mashamba basuto huko hmm. Hanangi Kateshi wapi huko ya ngano makubwa na Mazurui anasema sasa huku waliku, mashamba yaliko anzisha watu hawali mkate lakini <laughs> hawaishi kwa mkate kabisa huko. Uh-huh. Eh, lakini ndio yamekuja yameanzishwa mashamba makubwa ya ngano. Sasa hii ilikuwa ni mawazo ya Nyerere wakati ule ambayo yalikuwa yanatupeleka leo tungelikuwa na uzoefu mkubwa wa kulima ngano. Hmm. Lakini katikati hapo pamepotea. Kwao turudi kule. Tunalima ngano kwa ajili ya gani? Kwa ajili yetu sisi kwa sababu ukikosa soko la ndani kwa tutafute fursa sawa kwa ajili yetu sisi ziada ndo tunauza tusirudi kwenye pamba kama tulivyofanishwa wakati ule kwamba tunalima kahawa hatunywi kahawa mm. tunalima pamba hatuna kazi nayo mm. inazunguka inaenda kule turudi tutafute fursa ili kuimarisha kulinda na kuimarisha na kuendeleza maendeleo ya 2025 kama alivyosema waziri na Sao. sasa tuende kwenye kuzalisha ngano mm. tutafute fursa nasikia kuna mashamba bwana mtaka anahangaika huko njombe na ukiangalia eh eh anani anahangaika wapi tuende tulimu ngoja atakwambia tabia moja ambayo sasa tuliona uh-huh. na alikuwa anasema marehemu magufuri uh-huh. tabia gani idadi ya miche ya, ya nyanya sawa kwenye eka moja ni sawa sawa na idadi ya mahindi kwenye eka moja. Mm-hmm. Lakini kijana anafanya kazi kubwa kabisa. Hayuko tayari kumwagilia mahindi eka moja. Mm-hmm. Lakini yuko tayari kumwagilia nyanya eka moja. moja. Lakini mwisho wa siku akikaa mezani hali nyanya. Anakula, anakula ugali. Ugali. Unaotokana na nini? Mahindi. Na mahindi. Sasa tutoke kwenye hii akili ya vijana. Kwa vijana wao wanaweza kupata wanafanya kazi kubwa sana, lakini wanafanya kazi kubwa ambayo sio sahihi. Wanalima matikiti huku wanajua kabisa awali nini? Haya, matikiti. Labda nataka kukalia fursa nyingine. Eh so, ndio sawa, ni. lakini mwisho wa siku hmm. unatakiwa ufanye kazi inayopeleka moja kwa moja chakula juu ya meza yako. Kwanza kwanza. kwanza. Kabla Kama unalima ya... matikiti, sasa hmm. tuanze kugeuza matikiti kuwa chakula. Tutengeneze soko la nini? Na matikiti. Na tunaweza je kutengeneza soko la matikiti kufanya matikiti kuwa chakula. Mm. Kwa mimi ningependelea kwenye huu 2050 tuimarishe, tutafute fursa. Mm-hmm. Sawa? Na tunapata vichochezi kwamba tunakula ngano kuliko ugali sasa, mm. si ndio? Tunakula wali kuliko ugali, mm-hmm. sawa? Kwa hiyo tuhakikishe tunazalisha mchere wa kutosha. Mm. mpunga wa kutosha tunazaki tunazalisha ngano ya kutosha ili kutoshereza mahitaji yetu ya ndani kwanza kwanza sawa uki, uki, ukiangalia uh, miongoni mwa vitu vingine ambavyo vinatajwa katika dira hii ya mwaka 2025 ni 2550 wanasema uh, kuna kuna fursa ambazo hazijatumiwa ipasavyo mm. kama zinavyotakikana na fursa hizi ukiangalia hata uh, makamu wa rais wakati ule wakati anazindua Uh, 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 wakizindua mchakato wa maandalizi ya dira hii mpya maendeleo ya taifa 2050 akasema watazame wazingatie matumizi ya fursa ambazo hazijatumiwa ipasavyo 
na kuzikamata fursa hizi zinazochipukia ili e, ziweze pengine kuleta manufaa na yale alitaja baadhi ya ya, mm. ya, ya, ya hizo fursa ambazo anaona bado mm. eh, hazijatumia kwa sababu akagusia kilimo mifugo uvuvi mazao ya misitu e, kuongeza thamani ya mazao ya mazao pamoja na uvunaji wa rasilimali za kimkakati na kujenga viwanda sasa wewe kwa upande wako Una unadhani ni kwa namna gani katika hizi nyanja ambazo yeye amezitaja kuna fursa nyingi ambazo hazijatumiwa naona hizi zitumiwe kwa namna gani Mimi 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 ninachokiona fursa hmm. moja ambayo inaachwa hmm. ni kutengeneza soko la ndani Tuzitengeneze Yaani lazima sisi wenyewe tutengeneze soko la ndani kama tuna rasilimali sisi ndio tuwara, tuwe waraji wake wa kwanza hmm. Hakuna mganga wa kienyeji Mm. anayeweza kukupa dawa bila yeye mwenyewe kuionja hiyo dawa kwanza. Mhm. Hii haipo. Kwa mfano leo leo tunasema tunasema tuna dhahabu tuna nini? Mm. Soko lake liko wapi? Hivi likianguka tunafanyaje? Na wanasema tununua dhahabu, dhahabu ni era. Okay. Mm. Sasa kwa nini wanatutengenezea makaratasi yanaitwa noti ya maandiko ya thamani kwa shilingi ngapi? Sasa tuanze kulipa ada kwa kutumia dhahabu. Tutumie dhahabu kama kipindi kile. Eh hey, kama mm. kipindi kile. Okay. Lakini habari ya kuchimba dhahabu sisi tunaipitisha silali sisi naenda wapi sisi naenda wapi tunapoteza muda kama hatutengenezi soko la ndani. Na siioni hiyo spirit ya kutengeneza. Siioni huo moyo kwenye hizi nani zote. Mm. Hizi 20 25 hii inayoisha na 20 50 inayo kwenda. Mm. Mtu anawaza tu oh tulime nyanya tukauze nje tu tulime nyanya tukauze. Sasa si kwanza kula wewe. Tengeneza soko lako wewe mwenyewe ndani. Okay. Kwanza uache kuagiza ya ngano ya watu wengine. Ukraine mm. hapa imetutesa. Kila kitu kimetutesa hapa. Kila kitu tunateseka tu. Na tunateseka. Tunao tukateseka watu wakatuambia ah hatuji. Tumeona hapa kwenye Covid. Mm. Utalii umefanya nini? Umekufa. Ulikufa. Uli, uli Sasa leo tuna, tunataka tunaongeza nguvu kubwa kwenye utalii. Likitokea ile Covid 1925 jingine na nguvu zote tumeweka huko. Kwa nini tusifanye sisi wenyewe wa ndani kwanza tukaona? Kwa mimi na jambo moja ambalo napenda na kwamba tuchachue. Mm. Yaani na wachumi wanajua. Nimeona mle ndani kuna ma, 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 profesa wakubwa sana wa uchumi. Mm. Wabobezi wa uchumi wa nchi hii watakuepo okay. pale leo. Turudi pale kwamba essence ya uchumi ni self sustenance ambao tunaiona huko. Ujamaa na kufanya nini na kujitegemea? Kama una, una rasilimali yako soko la kwanza ni wewe. Okay. Sawa? Soko la ukitengeneza kitu kwa ajili ya wengine, mm. wale wenzako wanaweza siku moja wakaamua tu kusema ngoja tumkomeshe sasa hivi. Tuona atafika wapi. Okay. Sawa. Tuki, tukiangalia uh, miongoni mwa sekta ambazo <coughs> zimepigwa hatua katika uh, dira hii ya taifa ambayo inaishia mwaka 2025 na ni pamoja na sekta ya elimu. Mm. Na ukiangalia hapa serikali imejikita hasa katika sasa hivi hata kwenye 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 elimu ya ufundi nayo imeonekana kupewa kipaumbele. Lakini kwa kwa haraka udahili pia wanafunzi umeongezeka kutoka asilimia 58 mwaka 2010 na 10 mpaka 95 mwaka 2020 na lakini upatikanaji wa maji umeongezeka 50 <coughs> eh, mwaka 2020 ilikuwa 50% lakini sasa hivi ni 86% eh, mm, mpaka mwaka 2020 mm, mm. na, na se, sehemu nyingi hadi umeme na nini sembaba. lakini nataka tugusie u, 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 hapa kwenye elimu hiki ambacho kina kinafanyika kina ukiangalia uh, serikali imejiwekeza ime zaidi pia hata kwenye masomo ya sayansi mm. imeongeza um, ina, inahitaji zaidi kupata na sayansi kwa sababu hii inaeleweka kwa sababu inahitaji pengine um, um, uh, uchumi wa viwanda maana mm. inahitaji wana sayansi na mabadiliko ya sayansi mm. na teknolojia mm. unahitaji wataalamu wengi unadhani hiki kinachofanyika katika sekta ya elimu uh, kitaleta manufaa kwa kiasi gani wale wachumi wengi walioko kwenye nani kulikuwa mm. na, na mjadala mkubwa sana kwenye jumuiya zile za nje mm-hmm. uh, benki ya dunia mm. IMF na nina 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 mm. kuzizuia mm. nchi za zilizo zinazoendelea mm. zinazoanza kuendelea kwa kile kwamba wasiwekeze sana kwenye elimu okay. sababu hasa elimu ya juu mm. kwa sababu inatengeneza watu wenye matumaini makubwa katika mazingira magumu. Mm. Na hutaweza kuwa kuwa retain. Yaani hutaweza kuwashikilia. 
leo 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 angalia mgawanyo wa wa tukisema mimi ukinambia tunafaidika na uwekezaji tuweka kwenye elimu ninakataa kwa nini kwa sababu hmm. angalia nenda vijijini kule hmm. hakuna walimu hatuna daktari aliyesoma muhimbili aliyeko tayari kufanya kazi ukelewe sasa faida yake nini sasa lakini, lakini pia hapo uki, uki sasa tumetengeneza watu ambao wana matumaini makubwa tu sawa nafasi za ajira pia nafasi za ajira ni changamoto hmm. sawa na na hatuwezi kujua sasa tutengeneze wangapi yani sio kama kule kanisani wakatumia tunaenda mnaulizwa wanaotaka kukomunika ni wangapi si ndio afu padri anahesabu vile vipande hmm. ile kanisa alafu anakuja na tugawia okay. <laughs> sasa sasa ikitokea mtu mwingine akaongezeka inakuwa hivyo sasa tuko katika hali ambako tunazima tutumie hmm. kwa ufanisi mkubwa rasilimali tulizo nazo okay. angalia mikopo tuliweka kwenye elimu na watu walioko ambao hawajapata ajira na nakumbuka ngoja tuseme kuna kazi tume ya ajira ilitoa ilitoa takwimu zao hmm. walitangaza watu walioomba ni laki sita uh-huh. waliopata kazi ni elfu sita laki sita kwa elfu sita eh laki sita kwa elfu sita kwa hiyo hawa hawa elfu eh hata laki hata na elfu nani haikufika kwa hiyo watu wote wako huko wame wame wako wana tunawaweka kwenye mazingira magumu zaidi yani elimu yetu imesaidia kutengenezea watu wenye matumaini makubwa lakini kwenye mazingira magumu na yanawafanya kuwa tatizo jingine kubwa. Sasa tufanyeje? Tufanyeje. Sawa. Yeah. Sasa hatusemi tusiwekeze lakini tu, tuwe, tuwe, tuwa, tusuwape matumaini makubwa. Hilo ndio jambo ambalo linatakiwa linatakiwa <laughs> lifanyike. Au, au, au na, 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 na ni namna ya kufanya ndio maana labda sasa kuna msisitizo kwenda kwenye elimu ya studies za kazi. Ya, yeah. maana nilikuwa nataka kugusia hapo. Pengine ndio maana serikali ina ina ina, 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 ina <coughs> kutala, ya elimu ili kutengeneza watu wenye wenye ujuzi wakitoka kule wanaweza kujiajiri wenyewe ili kuondoa hili tatizo sasa wanajiajiri wapi yani kwa mfano ngoja unamfundisha kule kompyuta alafu anakuja huko chini anafanya nao nini unafundisha ujenzi sijui sasa habari ya ujenzi mimi 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 sina tatizo na lengo la serikali hmm. nina tatizo la jinsi serikali inavyofanya hiyo mipango yake kwa hiyo unataka tufanyeje kwa mfano ngoja ngoja tuseme kitu kimoja hmm. Niliwahi kuongea siku moja na alikuwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza. Mm. Sawa? Naye akasema ana hera za kukopesha watu. Nikamwambia mm. tabu yako ni nini? Akasema bana, tabu yangu ni kwamba hawa watu nawapata. Nikamwambia hebu tuende. Tu, tu, Tulienda tulimkuta mama mmoja ambaye anafanya biashara. Sawa? Mm. Yeye akasema mtaji wake ni 1015 wala hahitaji hela ya mtu mwingine yeyote anapata faida ya shilingi tano kwa siku isipokuwa mume wake kuna wakati siku moja moja anaiba hela yake hey. anaenda kunywea pombe <laughs> sawa hey. kwa hiyo huyu mama hmm. alihitaji shilingi 1015 nyingine ya hela ya akiba ya, ya kukinga tahadhari zile siku mvua imenyesha ama biashara ijaenda yeah, sawa na ana biashara hizi mbili tu mm-hmm. ubuyu anaupeleka shuleni na vitumbua alivyokuwa anakuja kuvichoma stand sasa tunachokikosa sisi tunawapa lift watu ambao hawako njiani. Okay. Mtu anayepewa lift ni yule mtu aliyeko barabarani na huyo huhitaji kupiga ramuru utamuona tu barabarani. Simama muulize unaenda wapi? Akisema nimefika hapo karibu, achana naye. Akisema naenda kijiji cha mbali mpe lift msaidie. Sao. Sasa sisi mm-hmm. kwa mfano tumetoka hapo, tumekuja na mpango mzuri kabisa wa serikali. Uh, BBT. Eh? Mm hivi mbona tuna vijana huku mitaani wanateseka wanalima katika ukitembea tunaona mm. asubuhi na jioni wanaangaika na ndoo za maji sasa hatuwezi kuacha hao wanateketea na tukatafuta watu wengine wa kuwafundisha ambao hata hiyo habari wanaotaka kufanya wako tayari okay. sasa kama tunataka kuenda hivyo kama tuna resources za kutosha tuwasaidie wote mm lakini hatuwezi sasa kutengeneza kikundi cha watu wachache na kuna tahadhari duniani nzima kuna debate wale wa uchumi wetu wa bobezi waroko kwenye tume ya mpango hiyo wanajua kwamba tunaweza inchi dunia nzima ikalishwa na watu watatu watu gani watu watatu tu kwa hapa vifaa wakalima na wakatulisha sisi tumekaa tu dunia nzima ndio hata Tanzania hapa tuna tukampa mtu rufiji pale akalima mm. na kila mtu akapata wali mezani kwake mm. au mahindi okay sawa so, lakini mm-hmm. tutakuwa tumewafanya wa Tanzania wafanye zambi 
kwa sababu amri ya kwanza ya Mungu mm. ni kufanya kazi na asiyefanya kazi asiyefanya kazi na hiyo sio ya Mungu <laughs> hakusema tu sio amri yeye mwenyewe alifanya nini alifanya kazi yeye mwenyewe alifanya kazi sasa tuende mm. ndio maana kwenye hii mpango inasema tufanye uchumi jumuishi okay sasa batoke yake sisi tuna uchumi shirikishi bibi tire mm. ina u, u, uchumi unajua kuna kuhusisha mm. ile ni uchumi husishi okay. sio uchumi shirikishi kwa hiyo na hawa walikuepo mm. kwa hiyo kwenye kwenye <coughs> kwenye hii bibi t kwa, kwa, kwa ufupi kabisa unadhani kwenye hui dira ina inakuja ina 2025 2050 Nini kwenye kwa mbili na ishina tano, ishina tano amsini wamesema hivi mm. lazima tuwe na uchumi shirikishi okay. tuwe na uchumi shirikishi, shirikishi. kwamba kila mtu afanye kazi ya kiuchumi okay. na afaidike na matokeo ya hiyo kazi ya kiuchumi. uchumi kwa uiano equity maka duniani hapo wanarakata lotoge duniani hapo hakuna usawa kuna equity Uyano. kuna uiano yani wewe tukikaa mezani wote kura mm. wewe na mtoto mdogo wote kila mtu atashiba na chakula kitabaki mm. lakini kiasi kilicho tulicho kura hakiringani sahi sawa kwa hiyo ndio jambo tunalotaka kwenda nalo na sisi tunaomba watu tuwe waangalifu kabisa ni wakati mm. sasa kwenye huu mpango pengine ni wakati wa kuambiana ukweli tuende namna gani mimi nina mashaka na kitu kimoja sina mashaka na namna tunavyofikiri mm. Kwa nini? Ah, sina mashaka na uwezo wetu wa kufikiri. Mm. Yaani sina mashaka na uwezo wetu wa kutengeneza mipango yetu. Mashaka yako yako wapi? Mashaka yetu ni namna tunavyoitengeneza mipango yetu. Mm. Yaani tunamfuata mtu nyumbani tumpe lifti wakati watu wa barabarani wapo. Kwa hiyo tuanze na barabara. Kwa hiyo tunapoteza muda tu njoo nikupe lift sasa ya kwenda wapi? Sawa. Kuja kumshawishi mpaka aje avae nguo unapoteza muda jinsi ya kuwasaidia wafanyabiashara wako wengi tu barabarani unaona kila siku akina mama mimi mm. naamka saa kumi na moja jio usiku yeah. unaona akina mama wanavyohangaika usiku mzima unakutana na akina mama wanakwenda katika mihangaiko yao ya kila siku okay. hivi tukiwafuatilia hawa tukawasaidia poro mwingine anasema sasa mbona siku anasema nilikula mtaji ulifanyaje mtoto aliugua mm. hawa ndo tunaopaswa kuwasaidia sawa Mituro tumezungumza tume mengi tukigusia um, kwenye kwenye hii mafanikio ya utekelezaji wa dira mwaka 2025 miongoni mwa mafanikio mengine mtazamaji ni pamoja na kuimarika kwa huduma za afya ambapo um, kumepunguza vifo vya wamama na watoto na kwa haraka hapo ukiangalia uh, vifo vya mama na watoto kata, kata, wa, kizungu, katibu mkuu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Natuel Maamri Mwamba alipokuwa anazungumzia tathmini ya mafanikio yaliyopatikana katika mwaka fum, ya dira ya maendeleo 2025 anasema vifo mama na watoto nchini vimepungua kutoka vifo 854 kwa vizazi laki moja na vifo 99 kwa vizazi elfu moja mtawalia anasema mwaka elfu mbili mwaka 2000 hadi vifo 524 kwa vizazi laki moja na vifo 36 kwa vizazi Eh, kwa 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 vifo 524 kwa vizazi laki moja na vifo 36 kwa vizazi eh, 1000 mtawalia anasema kwa mwaka 2020 kwa kimsingi kuna baadhi ya sekta ya kimsingi kwa, kwa mfano kwenye usafiri na usafirishaji pam, eh, pamoja na miundombinu ya huduma za kijamii hapa eh, anagusia afya na elimu kama tulivyozungumza hapo wamepiga hatua kwa ama tumepiga hatua mm-hmm. kwa kiasi kikubwa ukiangalia hii dira ime, ime, uki, uki, uki soma vizuri uligusia hapo swala la uboreshaji wa miundombinu ya utoaji haki eh. kaja ile masuala ya haki kijinaa hapa 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 kwanza hapa um, tumeona jitihada mbalimbali zinafanyika zi, zi unahisi ni wapi tunakwama kwenye upatikanaji wa haki jinai. Yeah. Uh, k- 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 shida moja tuliona ni kwamba tunadhani kuna mtu anaweza kutoa haki. Sawa? Huo ni mkoroganyo. Sisi tuna mitazamo yetu tofauti bahati mbaya sana kuna tumeharibiwa na, na ma, mitazamo yetu ya nani. Mm-hmm. Lakini kwenye hata kwenye dini tu kwamba kama wote tungelikuwa waadilifu. Mhm. Leo polisi wengine wanasingiziwa tu. Mtu anakwenda mkamate bituro saa Ijumaa, akae ndani umre mpaka Juma. 
Sasa kosa la polisi ni mpaka nyuma tatu. Mpaka tatu. Sasa sasa kosa la polisi ni nini? Mm. Alafu naenda kumsikilizia polisi wakati kuna wengi naye kapewa kapewa naye na nima na kaangua na mtu mwingine. Kwa hiyo sisi mm. sisi wenye sisi yani ngoja. Zilitetwa amri kumi za Mungu mm. sawa. Lakini Yesu mwenyewe alipokuja alishusha ikabaki moja tu upendo. Okay? Amri okay. upendo. Okay. Kwa swara letu la hakijamii hakijinai litoke kwenye hakijamii litoke kwenye upendo ndio msingi wake uwe hapo okay. na, na tukumbuke kitu kimoja kwamba Mungu hajawahi kuumba polisi hajawahi kuumba jaji hajawahi kuumba nani hajawahi kuumba nani Mungu aliumba bina binadamu binadamu sawa sasa uh-huh. Sasa ni vizuri jitihada zinafanyika. Of course tunakwenda kutungana na standards za dunia zilivyo si nini. Ukiambiwa haki na dharura sana mahakama ziko kila sehemu, demokrasia sema na wanawake wamo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunatiki zile standards, makubaliano yote ya dunia. Lakini twende kwenye misingi. Hizi dini mbili nitakwambia. Hizi mm. dini mbili za mapokeo, Uislamu na Ukristo. Utaona zinavyounganika. Mm. Yesu alikuja asema mimi sitakubadilisha chochote, eh? sawa? Ili katuangalia akasema bwana mkienda na neno moja tu upendo, bila kuepo. Alivyoondoka akasema mimi na waachieni amani. Okay. Na ima, amani ndo msingi wa Uislamu. Mm. Kwa vitu viwili tu hivi. Sawa. Upendo na amani. Na amani. Kama tukijenga hivyo vitu, mm. tutapata haki, jinai, stahimilivu sawa mm. lakini kama tunataka kupakana rangi kwenye kupaka rangi tu kwenye nani huko sawa <laughs> ukiangalia uki, uki jambo hili na, na, natamani uligusie uli, uli tuangalie umuhimu wa dira maendeleo kwa taifa umekuwa uh, kuna wa Tanzania ama baadhi ya watu huwa wanafikiria kuna kuna vitu ni vya watu fulani tu vingine mm. vitu ni vya mawaziri mm. labda vingine wabunge wengine wanajitoa wanakaa kando kama na hapa watu watahitajika kutoa maoni lakini mm. ukiuliza na uki, ukichukua tu uh, kawaida ukitoka hapo nje muulize mtu uliwahi kutoa maoni kusema oh. fulani <laughs> ama utatoa maoni inawezekana usipate <laughs> kuna umuhimu gani wa, wa dira ya maendeleo ya taifa hapa wamebanisha wame baadhi wanasema najenga mshikamano yeah. mmoja wa kitaifa hii ni kwa namna gani ni, kuna, kuna kitu kipu, kuna mambo mawili mimi huwa nayapenda sana kuyatumia mm. kushiriki kwa kuhusika mm-hmm. na kushiriki. Okay. Yaani kuhusishwa na, na kushiriki. Kinachotokea sasa hivi mm. ni kwamba watu wanahusishwa. Mm. Hawashiriki. Wanahusishwa lakini Kine hawashiriki. Hawashiriki. Kwamba wananchi wamesema. Mm-mm. Na kisa sasa mimi na ndogo wangu mmoja roho kwa furizo wanafunzi wake wa level ya masters mm. huko anasomea utawala bora si nini nini ni, ni. akauliza nyinyi kati yenu hapa mm-hmm. anayejua mwenye kitu wake wa mtaa nani darasa zima hakuna anayemjua mwenye kitu wake wa mtaa <laughs> halafu huyo bwana anajiita mm. yuko mbobezi asi mbobezi nini wote wana piga piga kirero muulize mwenye kitu wake wa mtaa nani na kama alishiriki kumchagua mwenye kitu wa mtaa mta. hii ina, ina, ina athiri kwa kiasi gani mtoro inapoteza sasa mm. ushiriki Okay. Na utaona mheshimiwa rais Samia Dr. Samia aliposema katiba sio ya wananchi tu ya wanasiasa tu mm-hmm. utaona kelele zilivyopigwa. Kwa sababu kuna watu walishaona kwamba hii ni haki yao wao. Yeah. Na unajua sasa hizi sisi tumefika kwa hiyo tunasema dunia inaendeshwa na watu hao inaendeshwa na celebrities watu maarufu sawa Dio. sawa inaendeshwa na wanaharakati sawa na inaendeshwa na wanazuoni ndio wanatuendesha dunia wanatupeleka wanavyo wanataka leo diamond akinyoa nywele hivi kesho tukitoka huko studio tutakuta watu wote wamenyoa nywele hivyo eh wanaharakati wakipigia kirele oh sio nini nini imekuaje sio nini nini hivi nini unaona watu wote wanaogopa kwa sababu ana hela za kuchezea anaweza kulitoka kwenye seminar akatupa ile 550 kila mtu anatoka na imba huyu ndio anakuja kwa vyombo vya habari huku wanafanya hizo tu wanavuruga dunia nzima mwazo yamekuwa hapo okay sasa utaona kwenye jambo kwa hiyo tunashirikije sasa kwenye hilo jambo Yeah. Turudi tuweke ule moto kwamba watu chini warudi kule ndio maana hiyo anasema kwamba leo tunazindua kukusanya maoni. maoni ya wadau. Twende taratibu tu. Twende kwenye katiba ile wanaoita katiba walioba. 
Mhm. Ambao anasema wananchi wanataka. Sawa? Mm. Ni wananchi 300 tu, 300 si walitoa mwa 1500 si 300. Kati wa Tanzania milioni 60. Alafu bado kuna mtu anataka kutuamini kwamba wananchi wamesema. Wapi? Sawa, Uki, ukiangalia kwa, kwa sasa hivi uh, maoni haya mtazamaji <coughs> atakosanywa eh, kwa njia ya simu za mkononi mahojiano na dodoso la mtandao unasema online poto. Unadhani njia hizi kwanza tukiziangalia zinaweza zikasaidia upatikanaji wa maoni na tukapata ushiriki wa wananchi ya kutosha. Hizi njia ambazo zimetumika hapa njia za simu za mkononi mahojiano na dodoso za mtandao. Hapana. Kwa nini? Hapana kwa sababu una haki gani kwamba aliye aleta ni huyo huyo kuna shida moja hiyo kwamba ukitumia simu za mkononi mtu anaweza akafungua hapa akaja kwako akachukua simu yako akatupa akatuma sasa tutumie njia gani unahisi unatamani <coughs> itakuwa ni gharama kwa unajua kuna namna unapataje maoni ya mtu okay uweze kutumia dodoso tutumie ni njia ambayo tayari toka mwanzo ina ulemavu <laughs> kwa tutumie nini <laughs> nini kitumike <laughs> ukitaka kupata mahazo ya watu Mm. Ziko namna za kukusanya maoni yao. Mm. Shida tulionao sisi sapa. Shida tulionayo ni kwamba mm. watu wanakwenda kudhibitisha ya kwao. Okay. Sawa? Wanakwenda kudhibitisha ya yeah. kwao. Unaona unaona mfumo wetu wa kupata maoni na kutengeneza sheria na kufanya nini? hautoki kwenye misingi yetu tuliyonayo ndio maana leo Tanzania tuna sheria ambayo wewe kwenda kwenye msiba wa shangazi yako mm. paka upate kibali yani wa Tanzania tuweza tukakaa mahali tukatunga sheria kwamba mm-hmm. unaruhusiwa tu kwenda kumzika baba na mama yako tu na baba mkuu wako na mama mkuu wako mm. wengine wote hati hawahusiki wa Tanzania hao okay. kwamba tuna wa Tanzania leo ambao tunaweza tukasema kwamba kwenye 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 bima ya afya unaruhusu watoto wanne tu Tanzania hii tunaweza tukatunga sheria hivyo alafu tukasema tumewaangalia wa Tanzania tunawafahamu sisi wenye wake sita waambia sasa anaruhusiwa ni mke mmoja tu sasa huyu mke wangu wa tano na wa sita na wa saba anakwenda wapi Sam, hapa tumekuwa tunamtiani tuna hapa tumekaa nao tumekuwa na rais mwenye wake wawili ehe uh-huh. first lady alikuwa na Yeah, yeye mwenyewe ndo ama utaita facility kila huyu ndio ina yule. Sasa si lazima sasa tuyaelewe hayo mambo. Mm. Tuna watu wa namna gani na tutunge sheria za namna gani. gani. Okay. Sawa? Na tutunge utaratibu wa namna gani. Sasa ukituambia kwa mbona unakusanya maoni kwa wote si nini nini si nini. Nani wanaenda kule? Mimi naona watu wazidi kumi tu mle ndani. Lakini msingi eh, kuna utambuli kuto, of course siku ya leo pia kutakuwa na utambulisho wa timu kuu ya kitaifa ya dira lakini pia kutakuwa na utambulisho wa jumbe wa tume ya mipango sasa sisi huko tumezi sana lakini ukiangalia hapa miongoni mwa mafanikio mengine wanasema inawezesha muunganiko integration wa sera mm-hmm. mipango na mikakati mbalimbali ya kisekta na mamlaka za serikali za mitaa hebu hii hilo ni jambo ni jambo uh-huh. sahihi kabisa kwamba okay ni jambo kwamba lazima wote tuongee lugha hii lugha moja kwamba tunajua sasa unaona kuna mparaganyi kuna mtu kuna mtu bungeni aliwahi kusema nchi haina dira sasa unamuuliza huyu alifikaje bungeni akasema hamna dira aliwahi kuisoma katiba yetu inayosema dira yetu ni kujenga taifa la ujamaa na kujitegemea haoni tunachofanya mm. oh kila rais akija anafanya mambo yake sasa unamuuliza hivi Hivi kuna mtu hapa aliwahi kusema sijenge alibomoa shule. Kuna rais alikuja hapa akabomoa shule. Japani. Kuna rais ambaye toka awepo kwenye urais hajawahi kujenga darasa hata moja. Kwamba ameacha mfumo wa elimu wote sasa ufe. Sawa. Tuna shule ambazo tumeona Samia akajenga, tuna shule ambazo Magufuli akajenga, kuna shule ambazo Kikwete akajenga, kuna shule ambazo tutende kwenye bwara la umeme Nyerere alianza na nika alimalizia lakini katikati hapo waja, watu wajalifuta lilikuepo mm. sawa tunaona sasa watu wanalipa leo kwa control namba mkonga wa taifa ulianza wakati yes, wa JPM nini unaenda mikopo ililetwa na mwalimu na mkapa si ndio wakati wa vati 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 imetengenezwa na wakati ni mpango leo tengenezwa na mzee Asif mzee Ali Hassan Mwinyi sasa mtu anasema okay, mtu kinachofanyika hapa Bituro ni, ni watu kama kuto, uboreshaji watu ni uboreshaji okay. sawa na nyakati zikifika tunakwenda 
sasa. Kwa sababu leo tusingeweza kulipa kwa control number bila mkonga wa taifa. Na kimsingi kwenye ma, 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 mafanikio e, kume, kumesaidia kuongezeka kwa matumizi ya Alafu internet. Alafu unajua kuna e. watu kuna watu vitu vipo lakini hawavioni. Okay. Yaani tatizo letu tuna matatizo mawili makubwa. Kutafasili elimu tunayopata huko madarasani mm. kwenda katika maisha yetu ya kawaida. Na kuchukua maisha yetu ya kawaida kuyaleta kwenye mipango yetu. Mimi okay. ugomvi wangu, uwezo kunaambia kwamba mimi mwenye watoto sita wanauruhusiwa ni wane. Ah wengine nawapeleka wapi? Na tunatunga sheria watu wazima sheria ya hivyo. Sawa? Ninawaki wawili afu nasema anaelipua ni mke mmoja. Kwa hiyo wao wanaleta sasa na hapa tumesema kuleta utulivu, amani na nini? Kwa maana yake na umoja. Kwa hiyo unatunga sheria kwa kuleta mko. Unaleta vurugu kwenye familia yangu. Sawa. Kwenye kwenye sasa inatusaidia nini? Vituru, tukiangalia eh, dira tumezungumza sana hapa tumegusia mafanikio lakini pia pale tunapoona changamoto na namna gani kitu kinaweza kikafanyika kwa ajili ya kupeleka mbele maendeleo. Tuangalie una unatamani e, dira ya mwaka 2050 vitu gani viwepo? Mimi cha kwanza ni hichi kwamba tukubore yani ubora na ufanaka kwenye maisha yetu. Mm. Yani wananchi lazima tuone hicho kitu. Na mimi nitakwambia kitu kimoja. Miaka kama 20 hivi kama 20 iliyopita. Mm. Nilikuwa na mtu mmoja alinambia maneno yafuatayo. Nchi hii imeendelea sana. Alikuwa anatoka South Africa. Mhm. Anaambia kwa nini? Kwa nini? Anaambia kuna vitu viwili nchi hii ya muvirele. Vitu gani hivi? Anasema ninatembea kila mara naona zaanati. Mhm. Ile inaoshughulika na magonjwa ya watu mm. kila siku. Kichwa, miguu, sui nini? Watu wakienda pale wanapaona. Sisi kule South Africa tumengangana kwenda kwenye matibabu bingwa. Mm. Na ni gharama kubwa kutengeneza matibabu bingwa. Na sisi naona okay. tunaenda huko. Sawa? <laughs> Kwenye matibabu bingwa, alafu tunaacha malaria zinazotumaliza huko kila siku. Sawa? Alafu lakini kitu kingine kanaambia nchi hii ukiwa na subira unaweza kumuona waziri siku hiyo unayomtaka. Maana utaenda kwa secretary atakuuliza una appointment atasema sina basi subiri. Mm. Unaweza kumuona. Sio Saudi Africa akasema nchi hii ukiamua saa tisa kicho kimechoka unaweza kwenda Serengeti. Sawa? Yeah. Lakini South Africa yani Christmas ya mwaka 2025 tuseme 24. Mm. una nafasi ya kwenda. Okay. Kwa sisi tuna vitu vyetu wenzetu wanaviona sisi hatuviona. Tuna rasilimali. Tuna rasilimali tunaviona. Yani jinsi tulivyotengeneza mambo yetu ya kujali mtu wa chini ni kubwa sana kuliko watu wanavyofanya nini wanavyoyu kuliko sisi wenyewe tunavyo tunavyojiona mm. sawa sasa <clears throat> sasa tuki, tukiena mimi natamani kwenye mpango wetu uh-huh. tuanze na vitu vile vya msingi inavyogusa maisha ya watu kila siku okay tuwaunge mkono wa kulima wadogo wadogo wale sababu wale wanasaidia vitu hivi wanajizalisia chakula Mm. wanapunguza gharama za kusafirisha chakula kutoka hapa kwenda kule labda katika maeneo ambayo ni machache sana na wana sayi. leo ngoja ni kwambie miundo mbili iliyotengenezwa leo samaki akivuliwa aliyevuliwa kisiwa cha Irugwa kule kinachokuzua ukereo kinacha mwisho kinachopakana na Kenya mm. ukitoka pale unaenda Kenya leo ni sa, leo saizi aliyevuliwa usiku kesho asubuhi anaweza kuwa mtwara na uzwa kwa sababu ya miundo mbinu iliyo ili wotengenezo safiri na usafirishaji usafiri na wende usafiri na usafirishaji na hizo na hizo hayo ndo mambo yanayo tunaotaka tu, yaimarishwe okay. yaendelee kuwepo so. lakini pia tuwasaidie sasa hao wananchi wa kawaida washiriki katika uchumi kwa kufanya kazi kwa ajili yao wenyewe lakini kikubwa sana ambacho mimi natamani tuimarishe tukuze soko la ndani kwa bidhaa zinazotokana na rasilimali zetu sawa so. wameanza kwenye revo ya juu kwamba tununue dhahabu tuitunze kama era. Sawa. Um, mtazamaji, huyu <coughs> ni Bituro Kazeli, eh, mwana sociology lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na kijamii na masuala mengi mengi hapa 
kizungumzia uh, amegusia ame mambo mengi kitu hapa kimsingi tulikuwa tunaangalia eh, maandalizi ya dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050 na tukiwa ambalo linaenda kufanyika hii leo katika sherehe za maadhimisho ya uhuru wa Tanganyika kama Tanzania bara ya miaka 62 ni pamoja na mkutano wa kwanza wa kitaifa wa maandalizi ya dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050 na, na kwa haraka haraka tu eh, mkutano huu shughuli zitakazofanyika ni pamoja na kupokea taarifa ya tathmini ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 ambao sisi tayari hapa tumejaribu ama tumefanya tathmini eh, ya mambo kadhaa kuhusiana na, maso, na, na mafanikio yaliyopatikana katika eh, dira hii ya maendeleo ya mwaka 2025 lakini pia kitakachofanyika kingine ni uzinduzi wa zoezi la ukusanyaji maoni ya wadau ya dira ya mwaka 2050 ambapo maoni yatakusanywa kwa njia za simu za mkononi maujiano na dodoso za mtandao yani online poto lakini pia kitu cha tatu ni utambulisho wa timu kuu ya kitaifa ya dira na utambulisho wa jumbe wa tume ya mipango. Sehemu gani itafanyika ni uku, u katika ukumbi mikutano ya Jakaki Kwete e, siku hii leo kama nilivyosema e, hapo awali na kimsingi mgeni rasmi atakuwa rais daktari Samia Sulu Hassan ambaye yeye atakuwa kiongoza e, sherehe hizi za maadhimisho ya miaka 62 lakini e, kuzinduliwa kwa mpango huu wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Yaani ipitia pa ujumbe wa haraka haraka ambao mtuma mtazamaji Simahani sijapokea simu kutokana na mambo mengi ambayo mko hapa tukijadili. Tulihitaji kwanza ufahamu e, namna ambavyo dira ya taifa maendeleo manake nini na namna inavyoweza kusaidia mafanikio. Anasema Stephen kutoka Geita amesema mada ameipenda serikali ya awamu ya sita mtazamaji usipige simu serikali ya awamu ya sita imefanya vizuri sana ila watafute masoko ya nafaka <coughs> ili kuongeza uchumi kukuza na kukua wapunguze vikwazo ha kuna vikwazo vingine vinaonekana sana sana Steven anasema eh, musika musika ana, 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 anasema asante sana nimeupata ujumbe wako asante sana eh, 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 musika Naomi anasema miaka na miwili ya uhuru E, miaka sitini na miwili ya uhuru haya ki maendeleo hatukupaswa kuwa hapa sindano tu ya mkono tunasubiri tengenezwe ametaja taifa hapa hapana je katika nchi zilizopata uhuru miaka na mbili na sasa na sisi tunafanana Joshua Msigwa huyo kutoka Kilombero ameuliza e, sindano bado zinatengenezwa nani na, 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 na asome kitabu cha tunapaswa kukimbia wakati hmm. wengine wanatembea Ya, ya ni Afrika inaenda kombo. Sindano bado zinatengenezwa huko kwani? <laughs> Sindano. Naitwa anaitwa Dad, uh, Daga Sahani yupo Mwanza anasema tumepiga hatua kubwa ya mafanikio lakini yeye yeah, anashauri dila ya miaka 25 hadi msini tukumbuke kupiga vita rushwa. Asante sana. Yaani jambo la msingi hilo. <clears throat> Haya. Tazamaji huyu anasema Julius si kutoka um, anasema yeye yeah, anaona tulipo sasa hivi tunajitahidi. Haya asante sana uju, kwa ujumbe wako Julius e, Chinoga na yeye anasema eh ujumbe wake okay, anasema Chinoga mwenyeji wa Mpwapo Dodoma anasema Tanzania tutambue muhimu wa sherehe za kiserikali na kuombea heri viongozi wote walioko madarakani. Asante sana Chinoga kwa ujumbe wako anasema yuko nyumbani anatutazama anatutazama live ili kuyajua mengi Samuel Mwanitega yupo Utengule Malizi Mbea asante sana Samuel kwa ujumbe wako tazamaji na naomba ni kutokana na uchache wa muda tushakura hapo dakika takriban kumi Juliana nataka kunitoa hewani mtazamaji eh bituro kama unacha kumaliza katika dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 mimi mimi maoni yangu ni kwamba kwa jinsi ninavyoona ni vizuri tuimarishe yeah. tulicho nacho lakini tuongeze namna ya kushirikisha okay. watu zaidi watu. kuliko kushiriki kuhusisha watu sawa yeah. kushiriki na kuhusisha ni vitu viwili tofauti mimi na alhabib abdullah uthman firuz ambaye nilikuongezea mjadala huu ama mada hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho samahani kutokana na uchache wa muda e, sitaweza kupokea simu mtazamaji na hapa tulikuwa tukiangazia miaka na miwili lakini tukijikita zaidi katika maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 tulifanya tathmini ya dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2025 
tangu ime, 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 ime kuwepo na mpaka hapa inapoenda ku, inakaribia kutamatika maana bado miaka miwili mpaka eh, itamatike eh, tumepiga hatua kwa kiasi gani tukaangalia mafanikio ambayo yamepatikana katika dirahia de, mwaka 2025 lakini pia tukagusia umuhimu wa dira hii lakini na kusii hakikisha unashiriki kikamilifu usihusishwe usi, usi hakikisha unashiriki katika kutoa maoni kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu maendeleo ya taifa lako kwa heri ubaki salama